天承运，皇帝诏曰：刘氏女勤勉温顺，端庄贤淑，且亲心于朕，非朕不嫁。朕养成太后慈训，立其为皇后。心子。滚烫的心泛起了涟漪，心心相印，又何止朝朝夕夕？让生命填满无限的希冀，就算白首的那一天。俗话说，月老庙，家旅共许愿，福地良缘。白书发，粉黛青城颜，凤冠霞帔。各位工友们、贵人们，我是你们的百灵鸟龙月王爷。今天，在我们这个宏伟的宫墙之内，有一对新人即将踏入婚姻的。殿堂，而今大喜，举国欢腾，请两位新人吃一口喜糕，高高兴兴，甜甜美美。喝一碗喜茶，喜结良缘，比翼双飞。点一杯喜酒，交杯同心，地久天长。我今日今生你独为你。成了，成了，什么成了？你们过来，听好了，今夜不管里边发生什么动静，你们都一律不听、不看、不动、不管，听明白了吗？听明白了。听明白了。炫狼也真是的，都坐半天了，不动也不吭声，想什么呢？折腾一天，腰都快断了。哎、嗯，奇怪，怎么一日不见，这刘白玉发福了许多？我还不能累，按照画本里写的，一会儿还得。<笑>笑什么、呃？对不起啊，从小就憋不住笑，刚刚没忍住。哈哈哈哈哈！哎呀，你怎么那么害羞啊，雪狼！救命啊，有刺客！哎，干嘛呢？救我！救我！救我！刚才太后娘娘刚说了，不听不看不闻不管，你不要你的小命了。天狼，我是黑胖。说什么呢？朕根本就不认识你。嗯，轩狼，你到底怎么了？朕让你别动。哎，轩狼，我都懂。虽然咱俩之前就有婚约，还通了好几年的书信，但是新婚之夜第一次见，你害羞紧张都可以理解的。说什么呢？朕跟你结婚，现在的刺客不变点理由都没法动手是吗？什么刺客呀？我是黑胖，黑胖你不认识啦？还在这装疯卖傻。这现在就把你打入死牢！你到底在说什么呢呀？难道你不是轩狼？刘歇骗我？这个
们这个刺客费什么话？先打晕了再说。哎，不是，你不是赢了。哎，找他来。你看，你跟画里一模一样，就是这狼，没错。这倒要看看你这戏能演到哪儿。哎，你忘了，这还是你亲自画的，寄给我的呢。哎，还有这个，这都是你从小用到大的东西、啊。小凯狼嚎，蜻蜓扇面，楼雕鱼连配，你怎么会有？这一下你相信我是黑胖了吧？朕这些年丢的东西，原来都在他那儿。除了这些，你还知道什么？比如朕姓什么，叫什么？你觉不觉得这屋里有点闷？少转移话题，是不是刘歇派你来的？就是很热朕恕你们无罪，奴才真不敢。你们，什么东西？是，陛下立了后，嘿，那我就勉为其难的退居第二。我就说你喝多了嘛，你我在陛下心里第一。小铁，这我是不是眼花了？这不是陛下吗？啊！真的是陛下！陛下！陛下！陛下！陛下！你怎么了？是，头晕，还疼。哎，沈啊，这以前怎么没发现？你还挺好看的。陛下，你怎么了？陛下，你喝了一些药酒，有点神志不清。药药酒？药？那怎么办？陛下，臣得罪了。来，陛下，不会有事吧？来，往后走一点。陛下，陛下，陛下，你说真不真？我不会出事啊！陛下，陛下，川府相入宫，这有话要问的。下去，下去，下去。皇上，要不奴才先给您换身衣服？朕就这样见他。去。陛下不必劳烦他人了，深夜宣臣，不知所谓何事？那府相既然知道朕要传你入宫问话，那想必府相一定知道朕要问什么。哎呦，是谁这么大胆，把我们家陛下搞得跟落汤鸡似的？那不就是府相你吗？怎么会是臣呢？当今世上有谁能叫朕一声宣了？又有谁能随便拿到朕的东西送人？还有谁敢这般不要命，冒充府相大人的千金，假冒皇后嫁入宫中？朕思来想去，能做到这些事的便只有一人，就是府相你自己。陛下果然聪明，伪造朕的婚约，找人顶替皇后，证据确凿，你还有什么话要说？哎，陛下。这个千万不要冤枉臣啊！婚约是真的，女儿也是真的，臣从头至尾都是按照先帝的遗诏办事。府相还真是敢说呀！朕从来就没听说过先帝还有第二张遗诏。<笑>陛下不知道的事情可多了。
，竟然真是父皇的笔记。还有四张，就算婚约是真的，那府相又怎么能保证你的女儿也是真的？据朕所知，你从始至终便只有一个女儿，名叫刘白玉。<笑>陛下真是太天真了。别说臣，今天冒出个亲生女儿，即便的黑胖，啊不，现在改名叫刘金凤。即便的金凤不是臣的亲生女儿，臣说是，试问谁敢反驳呢？那你也不能随便找个村姑嫁给朕，朕不接受。臣倒是觉得陛下与小女十分般配呢。你说朕跟她般配？嗯，真的非常般配。行了，不早了。今日是陛下和小女的大婚之日，臣就不便多打扰。臣告退。这就是刘白玉，这就是传说中绝代无双的刘白玉。不是吧？我御膳房烧火的丫头都比他秀气。哎，看来谣言不仅害了陛下，还误国呀！你们就别说这个了，就说他，他配吗？我呸！谁说的般配？靠不收拾他去！根本就没有可比性，陛下和他。一个好比是上好的梅花肉，一个好比就是猪脖子肉，根本就不配出现在同一个桌子上。喂，柴铁洲，你怎么把陛下比成猪呢？哎呀，我不是那个意思，我就是说陛下和他，与、呃、你之别嘛。那不就行了？行 ，but， 陛下，臣还是觉得，把睡梦中的娘娘破个透心凉，此举不妥。那朕就妥了，要的就是不妥，破！哎呀，磨磨唧唧的，他依旧是心慈手软。我来，你们三个干嘛呢？臣突然想起来，还有一件事忘记提醒陛下，请陛下务必善待皇后，否则臣爱女心切，可不知道会做出什么事情。有人吗？没有。你个毒蝎子，哪儿都有你，怎么不成精了？哎。陛下，刘谢拿那个刘金凤顶替刘白玉。这属于欺君之罪，对，他罪不可恕。臣提议啊，要不咱们赶紧行动算了，是可忍，孰不可忍？是不是？对，陛下，这个死刘谢欺人太甚，飞扬跋扈，这次臣也忍不了了。咱们行动吧，行动，杀刘谢个措手不及。嗯。陛下，别听他们的醉话。他们就是喝醉了，明早一醒，他们保管什么都忘了。陛下，还是你了解朕啊。酒我就不喝了。越是这种情况，越是得保持清醒。不过从明天开始，朕要改变策略。陛下打算如何做？你想啊，刘歇煞费苦心的把刘金凤安排在朕的身边，难道就只是为了羞辱朕？朕要探探这刘金凤到底有什么阴谋，让朕好好会会他